সবাইকে স্বাগত জানাই শিক্ষা লবিতে বন্ধুরা আবগারি পুলিশ মেন্সের কথা মাথায় রেখে আমি তোমাদের জন্য ইংলিশের উপরে ভিডিও সিরিজ আনছিলাম যে সিরিজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছিলাম হান্ড্রেড প্লাস এরর নিয়ে এর আগে অলরেডি দুখানা ভিডিও আমি আমার চ্যানেলে আপলোড করে দিয়েছি তো তোমরা যদি সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকো তাহলে চ্যানেলের প্লেলিস্ট থেকে অবশ্যই সেই ভিডিও দুটো দেখে নাও এবং এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি সমস্ত ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দেবো এবং এই ভিডিওর যে পিডিএফটা হবে সেই পিডিএফ আমি আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দেবো যে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে তোমরা ওখান থেকে টেলিগ্রাম চ্যানেলটা চাইলে জয়েন করে নিতে পারো যেখান থেকে তোমরা এই ভিডিওর পিডিএফটা পেয়ে যাবে তো চলো বন্ধুরা শুরু করা যাক দেরি না করে দেখো এর আগে অলরেডি যে দুটো ভিডিওতে আমি কুড়িখানা কোয়েশ্চেন নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি এবং প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন সংক্রান্ত রুল তো আজকেও আমি এই ভিডিওতে দশখানা কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব তো আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা খাতা পেন নিয়ে বসো এবং প্রত্যেকটা রুল প্রত্যেকটা সেন্টেন্স সংক্রান্ত যে রুল আছে সেই রুলটা লিখে নাও যাতে ভবিষ্যতে তোমাদের খাতা দেখলেই কাজটা মিটে যায় তো চলো শুরু করা যাক দেখো আজকের ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেই কোয়েশ্চেনটা কী বলা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা আছে সেটা বলা হচ্ছে দেখো এভরি ম্যান ইন দিস ওয়ার্ল্ড তারপরে কী আছে উইশেস টু লিভ লং বাট নো বডি ওয়ান্টেড টু গ্রো ওল্ড ঠিক আছে এই সেন্টেন্সটা দেখো আমি বলেছি কি যে সেন্টেন্সটা দেওয়া থাকবে সেটা চারটে ভাগে ভাগ করা থাকবে প্রত্যেকটা পার্ট আমাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে কোথায় এররটা আছে আমি যখন প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট পড়লাম কোথাও কোনো এরর বুঝতে পারছি না কিন্তু দেখো ফার্স্ট পার্টটা যদি একটু ভালো করে দেখি কি আছে দেখো বলছে এভরি ম্যান ইন দিস ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে এ পর্যন্ত কোনো এরর খুঁজে পেলাম না তারপর কী আছে দেখো উইশেস টু লিভ লং যখনই উইশেস দেখলাম তখন দেখলাম কি ভার্বের সাথে কী আছে ভার্বের সাথে এস বাই ইয়েস যোগ আছে অর্থাৎ কি এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তারপর কী আছে দেখো বাট নো বডি ওয়ান্টেড টু গ্রো ওল্ড যখনই এখানে ওয়ান্টেড দেখছি যখনই এখানে ওয়ান্টেড দেখছি ওয়ান্টেডটা কী দেখো পাস্ট টেন্সে আছে ঠিক আছে তাহলে ওয়ান্টেডটা পাস্ট টেন্সে আছে কিন্তু সেন্টেন্স যদি আমি পুরোটা পড়তে চাই তাহলে সেন্টেন্সটার মিনিং কী আসে প্রেজেন্ট টেন্সে আসছে তাহলে এখানে দেখো যে ওয়ান্টেড যেটা আছে সেই ওয়ান্টেড পার্টে এরার আছে অর্থাৎ অপশান সিতে এরার আছে অর্থাৎ সি অ্যান্সার হবে তাহলে এখানে এরার কারেকশান করে কী হবে দেখো এখানে নো বডি নো বডি আছে তাই তো তাহলে নো বডি কী জানি আমরা জানি কি নো বডি হচ্ছে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট কোনো একজনের কথা বলা হচ্ছে তাহলে এখানে যে ভার্বটা হবে সেটা কী হবে ওয়ান্টস হবে নাকি ওয়ান্ট হবে যদি এখানে নো বডির জায়গায় কোনো প্লুরাল সাবজেক্ট থাকতো তাহলে কী হতো ওয়ান্ট হতো যেহেতু এখানে একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট আছে সেহেতু এখানে কী হবে ওয়ান্টস হবে তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো এবার চলে আসি দেখো পরের কোয়েশ্চেনে পরের কোয়েশ্চেনে কী বলা হচ্ছে দেখো পরের কোয়েশ্চেনে বলছে হি টোল্ড হিজ ফ্রেন্ড দ্যাট হি কুড নট ডু দ্যাট ওয়ার্ক বিকজ ইট ইজ বিকজ ইট ইজ নট টু হিজ টেস্ট তো এই কোয়েশ্চেনটা তোমরা নিজের একবার ট্রাই করো তারপর দেখো আমি বলে দিচ্ছি তো আশা করি তোমরা চেষ্টা করেছো এবার দেখো কি বলছে দেখো হি টোল্ড হি টোল্ড দেখলাম কি অর্থাৎ কি পাস্ট টেন্সে আছে হিজ ফ্রেন্ড হি টোল্ড হিজ ফ্রেন্ড তার ফ্রেন্ডকে বললো দ্যাট হি কুড নট ডু দ্যাট ওয়ার্ক সে এই কাজটা করতে পারবে না বিকজ ইট ইজ ইট ইজ যখনই আমি ইটের পরে ইজ পড়লাম তখন দেখলাম কি ইজটা কোন টেন্সে আছে প্রেজেন্ট টেন্সে আছে কিন্তু আমার যে সেন্টেন্স যেটা বলছে সেটা কোন টেন্সে আছে পাস্ট টেন্সে আছে সেন্টেন্সের পুরো মিনিংটা কোথায় আছে পাস্ট টেন্সে আছে তাহলে এই যে ইজটা আছে এই ইজটা কী হবে পাস্ট টেন্সে পাস্ট টেন্সে চেঞ্জ হবে অর্থাৎ এখানে এররটা কোন পার্টে আছে অপশান সি পার্টে আছে তাহলে এই ইজটা চেঞ্জ হয়ে কী হবে ওয়াজ হবে তাহলে এটা বোঝা গেল নিশ্চয়ই তাহলে এটা বোঝা গেল নিশ্চয়ই তো আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পারো এই রুলটা তোমরা লিখে নিও এবার চলে আসছি দেখো পরের কোয়েশ্চেনে পরের কোয়েশ্চেনে কী বলা হচ্ছে দেখো বলছে দ্য ট্র্যাজেডি অব জুলিয়াস সিজার ওয়াজ রিটেন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার অ্যাবাউট ফিফটিন এখানে দেখো যদি পার্টগুলো ভালো করে দেখি প্রত্যেকটা পার্টে অপশান এ মানে এ পার্টটা যদি দেখি দেখো কী আছে দ্য ট্র্যাজেডি অব জুলিয়াস সিজার তারপর কী বলা হচ্ছে বি পার্টে ওয়াজ রিটেন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এ পর্যন্ত আমি কোনো এরর খুঁজে পেলাম না যখনই সি পার্টে আসছি দেখো ফিফটিন নাইনটি নাইনের আগে কী আছে অ্যাবাউট আছে কিন্তু আমরা জানি কি কোনো একটা ইয়ারের আগে কী বসে ইন বসে তাই তো কোনো একটা সালের আগে কী বসে ইন বসে দেখো তিনটে জিনিস আছে একটা হলো ইন একটা হলো অ্যাট একটা হলো ওয়ান এটা কোনটা কখন বসে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে যদি আমরা ইনের কথা বলি কোনো পার্টিকুলারলি একটা ইয়ার ধরো এখানে রয়েছে কি ফিফটিন বা কোনো একটা মান্থের আগে ধরলাম মে বা এপ্রিলের আগে কি বসবে ইন বসবে এবং দেখো অ্যাট কোথায় বসবে অ্যাট কোনো একটা পার্টিকুলার একটা নির্দিষ্ট টাইমের আগে লেট সে নাইন থার্টি পিএম বা নাইন থার্টি
বা অন সানডে ঠিক আছে এরকম যখন পার্টিকুলার কোনো ডেট আসবে তখন কিন্তু ওয়ান বসবে তো ওয়ান কোথায় বসবে অ্যাট কোথায় বসবে এবং ইন কোথায় বসবে এটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এই এই জিনিসটা তোমরা খাতাতে টুকে নাও যাতে পরবর্তীতে আর কখনো কোনো অসুবিধা না হয় যে কি ইয়ারের আগে কি বসবে ইন বসবে বা কোনো মান্থের আগে ইন বসবে কোনো পার্টিকুলারলি টাইমের আগে বা কোনো একটা নির্দিষ্ট টাইম বসালে তার আগে অ্যাট বসবে ওয়ান কখন বসবে কোনো একটা ডেটের আগে ওয়ান বসবে বা কোনো একটা বারের আগে ওয়ান বসবে তো আশা করি তোমরা এটা লিখে নিয়েছো এবার চলে আসি দেখো পরের কোশ্চেনে পরের কোশ্চেনে কি বলা হচ্ছে বলছে দ্য টুইচ দ্য রাইটার ইজ এভিডেন্টলি এনামোড অ্যাট দ্য সাবজেক্ট কি বলা হচ্ছে দ্য রাইটার ইজ এভিডেন্টলি এনামোড অ্যাট দ্য সাবজেক্ট দ্য ফার্স্ট পার্টটা আমি যখন দেখলাম দ্য রাইটার ইজ এ পর্যন্ত ঠিক আছে থার্ড পার্ট যখন দেখছি দ্য সাবজেক্ট এটাও ঠিক আছে তাহলে এই পার্টে কোথাও এরার আছে অথবা নো এরার হবে তাহলে এই পার্টটা যদি আমি দেখি দেখো এভিডেন্টলি এটার মধ্যেও কোনো খুব মিল পাচ্ছি না কোনো প্রবলেম পাচ্ছি না এনামোড অ্যাড আচ্ছা এনামোড কি অ্যাড ফলো করে এটা আমাকে জানতে হবে দেখো এনামোড অ্যাড ফলো করে না এনামোড কি ফলো করে এনামোড অফ ফলো করে বা এনামোড কখনো কখনো উইথ ফলো করে এনামোড অফ কখন ফলো করে যখন কোনো থিংসের কথা বলা হয় যখন কোনো থিংসের কথা বলা হয় তখন কি করে এনামোড কি করে অ্যাড ফলো করে এবং যখন উইথ উইথ কখন হয় যখন কোনো পার্সনের কথা বলা হয় ঠিক আছে তাহলে এনামোড উইথ সামওয়ান আর এনামোড অফ থিংস বা সামথিং ঠিক আছে তাহলে এটা তোমরা লিখে নাও যে এনামোড অফ কখন ফলো করবে এনামোডের এনামোড অফ তখনই ফলো করবে যখন কি হবে কোনো একটা জিনিসের কথা বলা হবে আর এনামোড উইথ কখন হবে যখন কোনো পার্সনের কথা বলা হবে তো আশা করি তোমরা এটা লিখে নিয়েছো এবার চলে আসি দেখো পরের কোশ্চেনে পরের কোশ্চেনে কি বলা হচ্ছে বলছে হি ওয়াজ নট অ্যাবেল টু কনসেনট্রেট বিকজ অফ দ্য কন্টিনিউয়াল মিউজিক বিইং প্লেড নেক্সট ডোর তাহলে দেখো প্রত্যেকটা পার্ট যদি আমি ভালো করে দেখি কি আছে দেখো বলছে হি ওয়াজ নট অ্যাবেল টু কনসেনট্রেট সে কনসেনট্রেট করতে পারছে না বিকজ অফ দ্য কন্টিনিউয়াল মিউজিক কন্টিনিউয়াল মিউজিক চলার জন্য বিইং প্লেড নেক্সট ডোর দেখো এখানে যে কন্টিনিউয়াল যে ওয়ার্ডটা আছে বি পার্টে যে কন্টিনিউয়াল ওয়ার্ডটা আছে এই কন্টিনিউয়াল ওয়ার্ডটাকে ওয়ার্ডটা রিপ্লেস হবে কি দিয়ে কন্টিনিউয়াস ওয়ার্ড দিয়ে ঠিক আছে তাহলে এখানে বি কোন পার্টে এরার আছে বোঝা যাচ্ছে বি পার্টে এরার আছে অর্থাৎ এই যে কন্টিনিউয়ালের জায়গাটা কন্টিনিউয়ালের জায়গাটায় কী হবে কন্টিনিউয়াস হবে তো এটাতে এমন বেশি কিছু মানে বোঝা নেই সেই জন্য আমি তোমাদেরকে এটা অত ডিটেলসে কিছু বলছি না পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি দেখো পরের কোশ্চেনে কী আছে পরের কোশ্চেনে বলা হচ্ছে স্টিল ওয়াটার্স রান ডিপ ঠিক আছে তারপর তাহলে দেখো এই এটা যদি আমি ভালো করে পড়ি স্টিল ওয়াটার্স অর্থাৎ কি কোনো একটা স্থির নদীর কথা বলা হচ্ছে রান ডিপ ঠিক আছে স্থির নদী কি করে মানে ডিপলি রান করে সেরকম কিছু একটা বলতে চাইছে এবার শান্তভাবে চলে সেরকম কিছু বলতে চাইছে অর্থাৎ কি এই 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 কোশ্চেনটার মধ্যে আমি কোনো এরর খুঁজে পেলাম না অর্থাৎ অপশান ডি কী হবে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার এখানে দেখো যে ওয়াটার্স আছে ওয়াটার্সটা দেখে তোমরা অনেকে ভাবতে পারো যে না এই পার্টটাতে হয়তো এরর আছে কিন্তু না এই পার্টটাতে কোনো এরর নেই ওয়াটার্স আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করতে পারি যখন বড় কোনো ওয়াটার বডির ক্ষেত্রে কথা বলা হয় ওয়াটার বডির কথা বললে তখন কিন্তু আমরা ওয়াটার্স ইউজ করি ঠিক আছে তাহলে দেখো এবার চলে আসছি পরের কোশ্চেনে পরের কোশ্চেনে কি বলছে বলছে দ্য জব ইজ আন্ডার দ্য ডাইরেক্ট অফ মিস্টার জো মিসেস জোন্স ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে দ্য জব ইজ আন্ডার দ্য ডাইরেক্ট অফ মিসেস জোন্স এখানে দেখো বলছে ফার্স্ট পার্টটা যদি দেখি দ্য জব ইজ এখানে দেখছি অফ মিসেস জোন এটা ঠিক আছে তাহলে দেখো এই পার্টটা কি আছে আন্ডার দ্য ডাইরেক্ট এখানে দেখো একটা কি আছে দাটা কি দাটা হচ্ছে একটা আর্টিকেল আমরা জানি কি আর্টিকেলের পরে একটা কি বসে তাহলে একটা আর্টিকেলের পরে সব সময় কি বসবে একটা নাউন বসবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে যদি ডাইরেক্টটা আমরা দেখি এই ডাইরেক্টটা কি এই ডাইরেক্টটা কিন্তু নাউন নয় এই ডাইরেক্টটা কি অ্যাকচুয়ালি ভার্ব তাহলে দেখো ডাইরেক্টের তাহলে ডাইরেক্টের নাউন কি হবে ডাইরেক্টের নাউন ফর্ম হয় হচ্ছে ডাইরেকশান তাহলে দেখো এখানে কি হবে এখানে এই যে এরর যে কারেকশানটা হবে সেটা কি হবে ডাইরেকশান হবে তাহলে এখানে এরর কোন পার্টে আছে অপশান বি পার্টে অর্থাৎ বি পার্টে এররটা আছে তাহলে বোঝা গেল যে এখানে যেহেতু দেখো দা ছিল একটা আর্টিকেল ছিল আর্টিকেলের পরে কি বসতো একটা নাউন বসতো কিন্তু এখানে কি বসেছে একটা ভার্ব বসেছে যেটা সম্ভব না তাহলে এক্ষেত্রে এই এই যে ভার্বটা আছে সেই ভার্বটার নাউন ফর্ম বসবে অর্থাৎ কী বসবে ডাইরেকশান তাহলে টোটাল সেন্টেন্সটা কী হবে দ্য জব ইজ আন্ডার দ্য ডাইরেকশান অফ ঠিক আছে সামান এটা বোঝা গেল তাহলে দ্য জব ইজ আন্ডার দ্য ডাইরেকশন অফ সামান ঠিক আছে তো এবার চলে আসি দেখো পরের কোশ্চেনে পরের কোশ্চেনে কি বলা হচ্ছে বলছে ওয়াল ওয়ার্কস অফ ক্রিয়েটিভ রাইটিং হ্যাব অ্যাস্থেটিক্স অ্যাপিল ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট পার্টটা যখন আমি দেখছি ও
কোনো এরর খুঁজে পাচ্ছি না কিন্তু এরর একটা ছোট্ট এরর আছে এখানে এবং খুব ভাইটাল একটা এরর আছে সেই এররটা কোথায় আছে দেখো এখানে যে অ্যাস্থেটিক্স যে ওয়ার্ডটা আছে অ্যাস্থেটিক্স কাকে কোয়ালিফাই করছে অ্যাপিলকে কোয়ালিফাই করছে তাহলে এখানে কি অ্যাপিল একটা নাউনের কাজ করছে ঠিক আছে অ্যাপিল অ্যাপিল বলতে কি একটা বেটার কোনো কিছুকে বোঝানো অ্যাস্থেটিক অ্যাপেল মানে কি সেই অ্যাপিলটাকে আরও বেটারভাবে বোঝাচ্ছে আরও বিউটিফুলভাবে বোঝাচ্ছে তাহলে অ্যাস্থেটিক ওয়ার্ডটা কি করছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে তাই তো তাহলে এখানে যে অ্যাস্থেটিক্স যে ওয়ার্ডটা আছে যে দেখো এখানে অ্যাস্থেটিক্স যে ওয়ার্ডটা আছে সেই অ্যাস্থেটিক্স যে ওয়ার্ডটা এই অ্যাস্থেটিক্স ওয়ার্ডটা কী অ্যাকচুয়ালি এখানে নাউনের কাজ করছে এই অ্যাস্থেটিক্স যে ওয়ার্ডটা এই অ্যাস্থেটিকটা অ্যাস্থেটিক ওয়ার্ডটা কিন্তু একটা নাউন তাহলে এটার অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম কী হবে এটার অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম কী হবে শুধু ইয়েসটা থাকবে না অ্যাস্থেটিক যদি হতো তাহলে এই পুরো বাক্যটা ঠিক থাকতো অর্থাৎ এখানে কী আছে এরটা কোথায় আছে এই যে এসটা আছে এই এসটা হবে না অর্থাৎ অপশান সি পার্টে এরর আছে তো বোঝা গেল এখানে এরটা কোথায় ছিল তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো এবার চলে আসি দেখো পরের কোশ্চেনে পরের কোশ্চেনে কী বলা হচ্ছে পরের কোয়েশ্চেনটা একটু গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন এটা তোমরা স্টার মার্কস দিয়ে লিখে নাও কারণ এই রুলটা কিন্তু খুবই ফ্রিকোয়েন্টলি আসে পরীক্ষাতে তাও কী বলা হচ্ছে আই অ্যান্ড মাই ওয়াইফ ওয়ার ডিক্লেয়ার্ড দ্য বেস্ট কাপল অ্যাট দ্য পার্টি এখানে দেখো এরটা কোথায় আছে আমি ডিরেক্ট বলে দিচ্ছি এরটা আছে ফার্স্ট পার্টে কি এরর আছে তোমরা একটু লিখে নাও দেখো আমরা যখন কোনো সিঙ্গুলার প্রোনাউন ইউজ করব তখন সিঙ্গুলার প্রোনাউনের যে সিকোয়েন্স হয় সেটা হয় টু থ্রি ওয়ান অর্থাৎ সেকেন্ড পার্সেন্টের পরে থার্ড পার্সেন্ট তারপর কী হয় ফার্স্ট পার্সেন্ট তো এখানে দেখো আইটা কি আই আছে ফার্স্ট পার্সেন্ট অর্থাৎ কি আই কিন্তু সবার শেষে যাবে মাই ওয়াইফ নি মাই ওয়াইফ নিশ্চয়ই ফার্স্ট পার্সেন্ট নয় তাহলে আইটাই একমাত্র ফার্স্ট পার্সেন্ট অর্থাৎ কি আই শেষে যাবে তাহলে এই যে মানে সেন্টেন্সটা এটার শুরুটা কীভাবে হবে মাই ওয়াইফ অ্যান্ড আই ওয়ার ডিক্লেয়ার দ্য বেস্ট কাপল অ্যাট দ্য পার্টি তাহলে বোঝা গেল মাই মাই ওয়াইফ আগে হবে তারপরে হবে আই কারণ কি এই ধরনের যে সিঙ্গুলার যে প্রোনাউনগুলো আছে এখানে আই দেখো সিঙ্গুলার মাই ওয়াইফ সিঙ্গুলার তাহলে এই যে সিঙ্গুলার প্রোনাউনের ক্ষেত্রে লিখে নাও তোমরা সিঙ্গুলার প্রোনাউনের ক্ষেত্রে যে সিকোয়েন্সটা হয় প্রোনাউনের সেটা হয় টু থ্রি ওয়ান টু অর্থাৎ কি সেকেন্ড পার্সন থ্রি অর্থাৎ থার্ড পার্সন ফার্স্ট অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন তাহলে দেখো এখানে কোনটা আগে হবে এটা মাই ওয়াইফ আগে হবে তারপর আই হবে তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো এবার চলে যাচ্ছি আমি পরের কোশ্চেনে পরের কোশ্চেনে কি বলা হচ্ছে দেখো পরের কোশ্চেনটা বলছে দ্য অথার সাইড ডিউরিং দ্য প্রেস কনফারেন্স দ্যাট দেয়ার ওয়ার টু ফার্দার ভলিউমস টু বি পাবলিশড তাহলে ফার্স্ট যে পার্টটা আছে সেই পার্টটা যদি আমি দেখি দেখো কি বলছে দ্য অথার সেড ডিউরিং দ্য প্রেস কনফারেন্স অথার কি করেছে প্রেস কনফারেন্সে বলেছে দ্যাট দেয়ার ওয়ার কি বলছে টু ফার্দার ভলিউম শু বি পাবলিশ এখানে যদি সি পার্টটা আমি দেখি দেখো সি পার্টটার কোথায় এরা আছে এই যে ফার্দার যে ওয়ার্ডটা আছে এই টু ফার্দার যে ওয়ার্ডটা আছে এইখানটাতে এটা আছে দেখো এখানে ফার্দার এই যে ফার্দার এখানে এই ফার্দারটা কীভাবে এসছে এই ফার্দারটা এসছে অ্যাকচুয়ালি ফার ওয়ার্ড থেকে ফার কথার অর্থ কি দূর ঠিক আছে এই ফার্দার ওয়ার্ডটা এসছে কোথা থেকে ফার থেকে অর্থাৎ ফার কথার অর্থ হচ্ছে দূর বললাম তাহলে এখানে কোনো দূরত্ব তো বোঝাচ্ছে না নিশ্চয়ই তাহলে এখানে কোন ফার্দার হবে এখানে হবে এফ ইউ আর টি এইচ ই আর যে ফার্দার ওয়ার্ডটা আছে সেই ওয়ার্ডটা হবে তো বোঝা গেল এখানে ফার্দার ওয়ার্ডটা কোনটা হবে এবং ফার্দার এই যে টু ফার্দার যে ওয়ার্ডটা আছে এটা হবে ফার্দার টু তাহলে বোঝা গেল ফার্দার টু তাহলে এখানে যে টোটাল যে সেন্টেন্সটা দাঁড়ালো সেটা কী দাঁড়ালো কারেক্ট করার পরে কারেকশন করার পরে কী দাঁড়ালো দাঁড়ালো দ্য অথর সেড ডিউরিং দ্য প্রেস কনফারেন্স দ্যাট দেয়ার ওয়ার ফার্দার টু ভলিউমস টু বি পাবলিশড তাহলে এখানে এরটা কোথায় বোঝা গেল এরটা সি পার্টে তাহলে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো तो आज के भिडियो एखे शेष हो भिडियो जो भलो लागे तेल चैनल अवश्य सबसक्राइब कर नियो और भिडियो अवश्य बाकी बंधुदे शेयर करो और तुम्हारे जो पुरो इंग्लिश और मैथर उपरे कमप्लीट पैकेज नहीं आसब आबगारी मेन्सर परीक्षा मैं मेन्सर परीक्षार आगे तुम्हारे जतटा सम्भव कवर कर देवा जाए तुम्हारा जो फुल मार्क्स पाओ से ही रकम भाव तुम्हारे प्रिपेयर करा तो साथे थको भिडियो अवश्य शेयर करो बाकी बंधुदे और चैनल अवश्य सबसक्राइब कर नियो